നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗീർവാണം മുഴക്കിയവർ അടിമുടി കള്ളപ്പണത്തിൽ മെഴുകി മറിയുകയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ ഉയർത്താൻ സഹായിച്ച സഹകരണ മേഖലയെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവലിക്കാൻ തടിയുമായെത്തിയവരാണ് ഇപ്പോൾ കള്ളപ്പണക്കടത്തുകാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അമിത്ഷയെ സുരേന്ദ്രനും ഒത്ത് ധർമ്മരാജൻ കണ്ടതെന്തിന് കള്ളപ്പണം തടയാനെന്ന പേരിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടത്തി നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ ക്യൂ നിർത്തി കൊന്നവർ സ്വന്തം പണം മാറാൻ ഈ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ നാരങ്ങാവെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ നോട്ട് മാറാനാകാതെ തെരുവിൽ നാടലഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ കള്ളപ്പണം വാരി വിതറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വരെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബി ജെ പി എന്ന ദേശം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും മാത്രമല്ല ദേശീയ നേതാക്കൾ പോലും ഇടപാടിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷമല്ല ഈ കള്ളപ്പണം കടത്തിയ ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ് ധർമ്മരാജന്റെ മൊഴിയാണ് പോലീസ് എടുത്ത മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ കള്ളപ്പണം ഇടപാടിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടത് എന്തിന് ഷാഫിക്ക് നാലു കോടി കൊടുത്തു എന്ന് ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞതായി കെ സുരേന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മരണത്തിന് പോലും കൂടെ നിൽക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരില്ലാത്തതിൽ മനന്നൊന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വാക്കും നാക്കുമായവർ പാർട്ടി വിടുന്നു കള്ളപ്പണത്തിൽ ആടി ഉലയുന്നവർ ആരൊക്കെ അധർമ്മപാതയിൽ ബി ജെ പിയും അടിമുടി കള്ളപ്പണവും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന അതിഥികൾ പി ജെ രാജൻ മുതിർന്ന സി പി ഐ എം നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് വസന്ത് സിറിയക് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ബി ജെ പി സഹയാത്രികനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ പി ശ്രീകുമാർ ഒപ്പം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എം ജയചന്ദ്രൻ ആദ്യം ശ്രീ പി ജെ രാജനിലേക്ക് ശ്രീ പി ജെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നാട് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളിൽ ആടിയുലയുന്നു ഒപ്പം ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നാല് കോടി പറ്റിയെന്ന് ഇതേ പണം കൊണ്ടുവന്ന ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞതായി കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഡീൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ പണപരമായും ഉണ്ടാകുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തുടരുന്ന നയങ്ങൾ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നയങ്ങളാണ് ആ വലതുപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ വിലക്കു വാങ്ങുന്നത് എന്നതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നത് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ആ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് യഥാവിധി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ നൽകിയ ഒരു നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബി ജെ പിക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ ബി ജെ പി ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുത്വം പറയാം ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മതവികാരമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമം നടത്തുക അതിനുവേണ്ടി മുസ്ലിം വിരോധം ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധം ഒക്കെ പരത്തുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം പരത്തുക പക്ഷെ അതേസമയം അവർ ഏത് വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെളിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പണം വാങ്ങി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ ബി ജെ പി ആണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ പണാധിപത്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കേസ് വന്നത് അതിനെ സി പി എം ആണ് ശക്തമായിട്ട് എതിരിട്ടത് കോടതിയിൽ കൊടുത്തു ജനമധ്യത്തിലും അത് നല്ല നിലക്ക് പ്രചരണമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ വലതുപക്ഷ ശക്തികൾ കൂടുതൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടൽപ്പണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടകരയിൽ പിടിച്ചത് ആദ്യം പോലീസിന് മുമ്പിൽ പരാതിയായി വന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക തട്ടിപ്പറച്ചു എന്നതാണ് പരാതി പോലീസ് അത് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ഇതൊരു മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ് ആ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പോലീസ് മഞ്ഞുമലയിലേക്ക് പതുക്കെ കയറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമല്ലല്ലോ മൂന്നര കോടി റുപ്പിയ ആണ് കൊടകരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഈ ധർമ്മരാജൻ തന്നെ പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ധർമ്മരാജനെ തള്ളിപ്പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രനും മറ്റും തയ്യാറാവുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ധർമ്മരാജനെ തന്നെയാണ് ഒരു മാസം മുമ്പേ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാടേക്ക് കുടൽപ്പണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്നതും ഇപ്പോൾ വെളുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സേലത്ത് വെച്ച് അവിടെയും ഒരു തട്ടിപ്പറി കേസുണ്ടായി അത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടി ഉറുപ്പിയാണ് നാല് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പി അവിടുന്ന് തട്ടിപ്പറച്ചു ഇവിടുന്ന് മൂന്നര കോടി തട്ടിപ്പറച്ചു മൊത്തം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത് കോടി ഇതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി ഉറുപ്പിക കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നതായിട്ടാണ് ഇതേവരെയുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി ആണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെ സി ബി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിർത്തി സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇത് കൂട്ടിലിട്ട തത്തയാണ് എന്ന് വിമർശിച്ചത് അത് പൂർണ്ണമായും സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിലക്കാണ് ഈ കുടകര കുളർപ്പണ കേസിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി അക്കാര്യത്തിൽ നിസ്സംഗത പുലർത്തിക്കൊണ്ടെടുത്ത സമീപനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി കൂടുതൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്നിപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഷാഫിക്ക് പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ അപ്പോൾ ഡീൽ ആരുമായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കേരളത്തിലെ അമീർ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ആർ എസ് എസിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ആർ എസ് എസിന് വിധേയമായി ബി ജെ പിക്ക് വിധേയമായി വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം ഈ രാജ്യത്തിലെ കള്ളപ്പണമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുന്നു അതിലൊരു പങ്ക് കോൺഗ്രസിനും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കൂടുതൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരായിട്ട് നല്ല ബഹുജനാഭിപ്രായം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കുടകര കുഴൽപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇ ഡിക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ പല മാധ്യമങ്ങളും ബി ജെ പിയെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യമാക്കി മാറ്റാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അവർ ചർച്ചയാക്കുന്നില്ലല്ലോ സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് എന്ത് വന്ന എന്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടിയാൽ അതേക്കുറിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം അന്തി ചർച്ച നടത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ചർച്ച നടത്തുന്നില്ലല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ ചെറിയ പങ്കൊക്കെ വഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ പണാധിപത്യമാക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്യം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നിയമവിധേയമായിട്ടുള്ള പണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പണവും ഒഴുക്കുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് വോട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ അതുപോലെ എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ അതുവഴി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പണാധിപത്യമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ തനിനിറം അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തനിനിറമാണ് ഇവിടെ വിളിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അഡ്വക്കേറ്റ് വസന്ത് ശ്രീ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി ഇവിടേക്ക് പണമായി ഒഴുക്കിയതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു ഇനിയും അതിൽ അപ്പുറമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്
കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ളു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വരുന്ന പണം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്പോൺസർമാരെ ഉത്തരേന്ത്യൻ മണി സ്പോൺസർമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടും സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കും സുരേന്ദ്രജി മുഖ്യമന്ത്രിയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാരും വിശ്വസിച്ചോ കെ സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പൊതു മനസാക്ഷി രാഷ്ട്രീയ മനസാക്ഷി പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയുള്ളൂ ഇനി അത് പോരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളണ്ട നിങ്ങൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കൂ ഇത് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എം പി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എം പി നിസാരക്കാരനായ എം പി അല്ല വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന എം പി ആ എം പി നാല് കോടി രൂപയോളം ഈ കുഴൽപ്പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയല്ലേ ഈ ഇടിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സുരേന്ദ്രനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടാനും അന്വേഷണം നടത്താനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കട്ടെ നീ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കൊടകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു വാദം ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച എം പിക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ഈന്തപ്പഴത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു ഹുറാനിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ ഇതേ സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കും എതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാനനഷ്ടത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി നാലിന്റെ ഒരു ആയിരം രൂപ പേപ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അയച്ചില്ലല്ലോ അതിനെതിരെ അതിനെതിരായ അന്വേഷണം നടക്കുകയും നാടിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഘട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ഇതിലൂടെ ഇവിടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇവിടെ ഷാഫി പറമ്പിലിന് എതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗൗരവമായ ആരോപണം വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളും ചെയ്യില്ല എന്നതാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അല്ല പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യാത്തത് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും വലിയ വില കൊടുക്കണ്ട അതിന് മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് ധർമ്മരാജൻ എന്ന കള്ളക്കടത്തുകാരൻ കള്ളപ്പണക്കടത്തുകാരൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പരസ്യമായി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തതയില്ലാതെ ആണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ അജിം ഷാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ വ്യക്തതയോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സുരേന്ദ്രൻ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെതിരെ സഹാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് നാടിന് ബോധ്യമായ സംഭവമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അതുപോലെ താങ്കൾ തുടർന്നു അല്ലല്ല അല്ലല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ വക്കീലോട്ട് സഹിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നിലപാട് അന്വേഷിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കട്ടെ ാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചെകുത്താന്റെ വാക്കുകൾ മാറ്റുമോ ഇല്ല അത് കെ സുരേന്ദ്രൻ കാണിച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ കാണിച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ച എം പി തുടർന്നോളൂ താങ്കൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ താങ്കൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എല്ലാം പിണറായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് സി പി എമ്മിനും എതിരെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഡി എന്താണ് അവരുടെ ആരോപണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രൻ ഇത്ര ചൂണ്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊത്തണം ഇത് ഞങ്ങൾ സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല ഇത് എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ സുരേന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് സുരേന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ധർമ്മരാജൻ എന്ന ഈ കേസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയെ പ്രൈം സസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മൊഴി വെളിയിലേക്ക് പറയാനുള്ള ആളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു വിടുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെ പണം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നാളെ സുരേന്ദ്രൻ പറയും പിണറായി വിജയൻ പണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഷാഫിയുടെ പേരെടുത്ത്
അജിംഷാദ് സുരേന്ദ്രൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാം തവണ കേരളത്തിന് ഭരണമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറുമായി പോലും ആർക്കും അവിടേക്ക് ചെല്ലാനായില്ലല്ലോ അതൊക്കെ നിഷ്പ്രമമായി പോയല്ലോ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അതിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട എവിടെയാണ് ഇത് ബാഗേജ് വഴി കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ായില്ലേ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ പോകട്ടെ അതവിടെ പോയി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ ഇത്തരത്തിൽ നാല് കോടി രൂപ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂട്ടാളിയായ ധർമ്മരാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ വാങ്ങി എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി ആനിച്ച് രംഗത്തെത്തണ്ടേ എന്റെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ അജിം ഷാ കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് അന്വേഷണത്തെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഒന്നിന് ഒരു അന്വേഷണവും തടയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ബോംബോ ഹൈ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ തിണ്ണ നിറങ്ങാൻ ഷാഫി പറമ്പിലോ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ പോകുന്നില്ല പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക കേരളത്തിലെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രൻ ഈ കേസിലെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തകർക്കാൻ നടത്തുന്ന ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന് നിങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നോക്കൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെക്കോയിറ്റി പരാതിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു കൊള്ള ഉണ്ടായി ആ കൊള്ള പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ല ഇതിനു മുമ്പും എന്റെ പടം പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പറയുന്നത് ആറര കോടി രൂപയാണ് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ അന്വേഷിക്കാമായിരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചില്ല ഇതിനു മുമ്പ് പണം വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ആ പണം എന്ന് എവിടെ വന്നു എവിടെ വിനിയോഗിച്ചു അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചില്ലു വി കെ രാജു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കത്തയച്ചു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് സംസ്ഥാന അന്തർ സംസ്ഥാന കള്ളപ്പണ കടത്താണ് അത് പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്രത്തിനെയാണെന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ധർമ്മരാജിന്റെ മൊഴി പോലീസ് എടുത്ത മൊഴിയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതിയിലുള്ള പോലീസ് എടുത്ത മൊഴിയാണ് ആ പറയൂ ശ്രീ അജിം ഷാ അതിലൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയട്ടെ പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി അതിലൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് അതായത് കേരളത്തിലെ പോലീസിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര പോലീസും കേന്ദ്ര സേനയൊക്കെ അവിടെ ഇക്കട്ടെ കേരളത്തിന്റെ പോലീസിന് സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് എത്താനും സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പണം കൊടുത്തുവിട്ട ആൾ തന്നെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് സുന്ദര കേസിൽ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം പ്രതി ഏർക്കപ്പെട്ടത് അതായത് മഞ്ചേശ്വരം അടക്കമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പണം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും ആ വരാതിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ പണം കൊടുത്തുവിട്ട ആ യുവമോർച്ചയുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അയാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു ഡെക്കോയിറ്റി കേസായി ഒരു അന്തർ സംസ്ഥാന കൊള്ളയായി മാറ്റി നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഇ ഡിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തെറ്റാണ് ആ വാദം തെറ്റാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേതമായി താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ ആ വാദം വസ്തുതാപരമായി കേസിന്റെ മെറിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കള്ളപ്പണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണ് അത് ഇ ഡിയാണ് സതീശൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എൻഫോഴ്സ് വി ഡി സതീശൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള ക്രിമിനലും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് സംസ്ഥാനം കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ധർമ്മരാജിന്റെ മൊഴി അതായത് അമിത് ഷായെ അടക്കം അമിത് ഷായെ അടക്കം ധർമ്മരാജൻ കെ സുരേന്ദ്രനുമായി ചേർന്ന് കണ്ടു എന്ന് അത് മാത്രമല്ല സുരേന്ദ്രനെയും സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകനുമായി നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ധർമ്മരാജൻ പോലീസ് നൽകിയ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ അജിം ഷാദ് അജിം ഷാദ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇതിലെ പി എം എൽ എ ആസ്പെക്ട് അത് കേ
നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന് നൽകി അത് കോടതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴിയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൈരളി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവം ഇപ്പോൾ അമിത് ഷാ അടക്കം കണ്ടു എന്ന് മൊഴിയുടെ വിശദാംശം ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ബി ജെ പി എന്താണ് അല്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരള പോലീസിന് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അമിത് ഷായെ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോംബ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നിശബ്ദമായിരുന്ന സി പി എമ്മും കരളി ചാനലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ യുക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോ ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഇപ്പോഴെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നമ്മൾ തിരൂർ സതീശനെക്കാളും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കേരള പോലീസിലെ അല്ല കേരള അതാ പറഞ്ഞേ അതല്ല ഞാനതാ പറയുന്നേ അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം അതിൽ പല സാക്ഷി മൊഴികളും അല്ലാത്ത മൊഴികളും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കോടതി പോയി ആ ഒരു സാധനം ഇപ്പം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു തിരൂർ ദിനേശോ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ എക്സോർ വൈ അവർ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് അത് വലിയ എന്തോ ഒരു എന്തോ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞൊക്കെ ഇപ്പൊ സി പി എം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു ബോംബിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പം പണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെകഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കാറ്റ് കൊള്ളാവോന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതല്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഷാഫി പറമ്പലിന് നാല് കോടി രൂപ ധർമ്മരാജൻ നൽകിയെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം വരെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു അപ്പോഴോ അല്ലെന്ന് ഈ കെ സുരേന്ദ്രൻ ധർമ്മരാജനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പുതിയ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം കേരള പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അന്നും അന്ന് തന്നെ ധർമ്മരാജനോട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല അല്ല അത്ര അത്ര അറിയാൻ മേലാന്ന് അന്ന് സുരേന്ദ്രൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോലീസിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസിനെ കരളി ചേനലിന്റെ ആൾക്കാരെയും വിശ്വസിക്കണ്ടേ അന്ന് ഈ കേസ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു അന്ന് എന്താ പിണറായി സുരേന്ദ്രനോട് സോഫ്റ്റ് കോൺഡർ കേരള പോലീസിനോ അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തേലും സി പി എം ബി ജെ പി പുതുമയുള്ള ഒരു അല്ല പുതുമയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളോട് മൂന്ന് പേരോടും ചോദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് പോലീസിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അന്നിതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നത് ദേശം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിയായ കള്ളപ്പണ വിവാദം വരുമ്പോൾ ഇത്ര ലൈറ്റായി എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനാകുന്നത് അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ ദേശം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം തെളിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലോട് നിശബ്ദത പാലിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദേശം ഭരിക്കുന്ന ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് നിശബ്ദത പാലിച്ചു എവിടെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വീണാൽ അവിടേക്ക് ഇടിവണ്ടിയുമായി എത്തുന്ന ഇ ഡി ആൾക്കാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഈന്തപ്പനക്കുരു ഇല്ലാത്ത ഈന്തപ്പനക്കുരുവിന്റെ പേരിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടത്തിച്ചവർ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നാകെ പൂട്ടിയടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഇവരെന്തേ ഒരു പേപ്പറുമായി ഈ കേരള പോലീസ് കൊടുത്ത വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പേപ്പറുമായി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറിയില്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്തുകൊണ്ട് കയറിയില്ല അത് ചോദിക്കൂ താങ്കൾ പി ശ്രീകുമാർ അല്ല നമ്മൾ 
അതെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യുക്തി വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒരു കേസായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഷാർപ്പായി കാര്യങ്ങളോട് മറുപടി പറയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ദുർബലമായി പതർന്ന് തർക്കശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായി മറുചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ഒരു 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 സഹപ്രവർത്തനാണല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ഇത് അതാണ് ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ ഗൗരവമല്ലേ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം നാല് രണ്ട് കോടി രൂപ ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ധർമ്മരാജൻ വഴി കടത്തിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ബി ജെ പിയുടെ മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി അടക്കം പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ വിഷയത്തിൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് വഴി കടത്തി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുനരന്വേഷണം അനിവാര്യമാകേണ്ടതിൻ്റെ നിയമോപദേശം സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ അജിംഷാദ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീകുമാർ ചോദിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് എന്ന് ആരും ആർക്കും തോന്നും ആർക്കും തോന്നും അത് എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ശ്രീകുമാറിനൊരു ചോദ്യം എന്നാണ് ഈ മൊഴി കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ശ്രീകുമാറെ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണേ ഈ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ആണ് ഈ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ധർമ്മരാജന്റെ അപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അവസാനവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ഞാന് ഒരു പത്ത് പരമ്പരകൾ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായ ഒരു പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ആ അതില് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും ആരും ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ രീതി എന്താണെന്ന് തൊടുന്നത് പോലും ഇല്ല ആ സമയത്താണ് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ പത്ത് ദിവസത്തെ ആ സംഗതി പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നീടും അത് ഗൗരവമായി കാര്യമായി പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ആ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ പദ്ധതിക്ക് മൂക്കുകയറിടുകയാണ് കൂട്ടത്തിലൊരു അടിയും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ പദ്ധതി അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞോ പിന്നീട് ഈ ഈ ഇപ്പോ അവിടുന്നാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം തിരൂർ സതീശനാണ് തരേണ്ടത് തിരൂർ സതീശൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിച്ചോളുക തിരൂർ സതീശൻ ഈ വിവരം പറഞ്ഞതോടു കൂടിയാണ് ലൈം ലൈറ്റിൽ ഇത് വരണം എന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യ ആകെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്രീമാർ സതീശൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അത്രയും അതിന്റെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രിന്റ് മീഡിയയോ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയോ ഇതുവരെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അത് മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആവേശകരമായ താല്പര്യം തന്നെ ഉള്ളത് ഈ പ്രശ്നത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഞാൻ ആവേശകരമായ താല്പര്യം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അത്രമേൽ ഈ പിന്നെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന്മാരെന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയുമല്ലോ ശ്രീകുമാറെ ഈ ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ വക്താക്കളെയും പ്രയോക്താക്കളെയും ഇവർക്കൊട്ടും മര്യാദ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തവരാണ് സാർ നിങ്ങൾ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരായ മര്യാദ വേഷമിട്ടവർ മാത്രമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വലിയ സാധനം അതാണ് തിരൂർ സതീശന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്
പിന്നീട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുത്തൻ പിന്നീട് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ മദ്യം മാഹിയിൽ നിന്ന് മദ്യക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആൾ പിന്നെ സ്പിരിറ്റ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആൾ പിന്നെ അയാൾ എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് അയാൾ എത്തുന്നത് ഈ പിന്നെ ഹവാല റാക്കറ്റിലാണ് കള്ളപ്പണ കച്ചവടത്തിലാണ് ഈ കള്ളപ്പണത്തിന് പിന്നെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കള്ളപ്പണത്തിനും നിയമപരമായ പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മണി ബില്ലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സാധനം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു അതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഇത്തവണ അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ള കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കള്ളപ്പണത്തിനും ഔദ്യോഗികമായി പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ ശരിയായ പണമായി ആക്ച്വൽ കറൻസി എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റപ്പെട്ട് അതിനെ വിനിമയം ചെയ്യാനും കടത്താനും യഥേഷ്ടം അനുവദിച്ചതിന്റെ വലിയൊരു ചരിത്ര രേഖയാണ് ഈ ധർമ്മരാജന്റെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ആധികാരികമായി എവിടെയും എത്ര വേണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇതിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ എനിക്ക് ഈ കർണാടക ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ അല്ല പ്രശ്നം ഇത് അല്ല നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ആദ്യം പിന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മൂന്ന് സംഭവിക്കുന്നു പരാതി വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് മാത്രമാണ് ആദ്യ വിധി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നെ അത് മൂന്നര കോടിയായി പിന്നെ ഒൻപത് കോടിയായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ ആ എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മൊഴിപ്പകർപ്പ് പത്ത് പേജുള്ള മൊഴിപ്പകർപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഞാനത് വളരെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സംഗതി എവിടെ എവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധമായി കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാം ആ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രൽ കൊണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ ഈ കൊടും ചതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള പിന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ നടപടികൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കിങ്കരനായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കം മാറുകയും ആ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ വലിയ ദല്ലാൽ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണ കിങ്കരനായി ഇയാള് ഇയാളും ഇയാൾക്കൊപ്പം ഉള്ള പത്ത് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ അത്രയും പേരും മാറുകയും ചെയ്തതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പിന്നെ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന മൊഴിയിലും അല്ല നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും എഫ് ഐ ആറിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മൊഴിയിലും ഉള്ളത് അത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീമാർ നമ്മളിതിനെ വെറുതെ വിട്ടു പറയേണ്ട കേസേ അല്ല അങ്ങനെ വിട്ടു കളയാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് ചോദ്യം വസന്ത് ചോദിച്ചല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വസന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റേറ്റിന് ഇത്തരം കേസുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പാർലമെന്റ് തീരുമാനിച്ച നിയമമാണെന്നേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള മാത്രമല്ല പ്രശ്നം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുകെട്ടിയ പണത്തിൽ പോലും കണ്ടുകെട്ടിയ പണത്തിൽ പോലും അത് അതേപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും എന്താണ് സി ബി ഐ വരാത്തത് ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഉള്ളറകൾ ഉള്ള കേസാണ് ഈ കാറിന്റെ താഴെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പെരിന്തൽമണ്ണെ കൊണ്ടുപോയി ഗാരജി കൊണ്ടുപോയി കള്ളയറ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കോടി ഈ കേസിൽ അതല്ല ഒരുപാട് ഉള്ളറകളുണ്ട് എത്ര എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി അഞ്ചും പത്തും നൂറും ആയിരം രൂപയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലാണ് ഇതിനകത്ത് കോടികളുടെ കാര്യം വിവരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ മൊഴിപ്പകർപ്പിലല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ പണവ്യാപാരം ഇത് പണവ്യാപാരമാണ് മണി ട്രേഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അത് പി എം എൽ എയിൽ വരുന്നതാണ് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരമില്ല അതിന് ഇവർക്ക് മാത്രമേ അധികാരം ഉള്ളൂ ആർക്ക ഈ ഇ ഡിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്തായിരുന്നു അരവിന്
ആ ധർമ്മരാജനും സുരേന്ദ്രനും കൂടെ കാണിച്ചു വെച്ച നടപടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് മാന്യതയുടെ പരിവേഷമാണ് ഇവർ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇ ഡി എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് മാന്യതയുടെ പരിവേഷം നൽകാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യത്ത് കഴിയില്ല ഇനി വസന്ത വസന്ത അല്ല ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഘട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാം വസന്ത ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കർണാടകയിലെ മുൻ സർക്കാർ ബി ജെ പിയുടെ ആയിരുന്നല്ലോ ആ സർക്കാരാണ് ഡി സ ഡി കെ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ പ്രതിയാക്കി സി ബി ഐക്ക് കേസ് കൊടുത്തത് ആ കേസ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാർ വന്നു ഡി കെ പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം ആയി അപ്പൊ അവരാ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ ചെയ്താന്ന് പറയും ഇന്നലെ ഇല്ല സോറി ഇന്ന് സി ബി ഐ കോടതി സുപ്രീം കോടതി പോയി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിച്ച കേസ് റദ്ദാക്കണം ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇ ഡി കള്ളപ്പണ കേസാണ് എന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല ഈ കേസ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ നാവ് പോകേണ്ട കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല ആ പേര് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ വസന്ത് ക്ഷമിക്കുക എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ ക്ഷന്തത്വമാണ് സുഹൃത്തെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ശക്തിയെ പ്രതികരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ഡി കെയുടെ കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതിയല്ലോ ശ്രീ പി ജയരാജൻ വളരെ ഗൗരവമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ആസൂത്രിതമായ നീക്കം അത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനെ രാജ്യത്ത് എതിർത്ത ഏക പാർട്ടി സി പി ഐ എം ആണ് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി സ്വരൂപിക്കുന്ന കള്ളപ്പണങ്ങൾ ഒക്കെ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകാതെ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതിൻ്റെ യുക്തി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ പരമ്പര ചെയ്ത ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ശ്രീ പി ജെ ഇവിടെ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ കള്ളപ്പണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്ര പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനെയും അട്ടിമറിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിക്കോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് വേണ്ടേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നതിൽ വലിയ വിശ്വാസ്യതയില്ല ഇതാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ധർമ്മരാജൻ വഴി പിന്നെ ഷാഫി പണം പിന്നെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അത് വിശ്വാസ്യതക്ക് വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ വസന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വർത്തമാന കാലത്താണല്ലോ വയനാട്ടിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹവരുടെ ഭർത്താവ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തള്ളിപ്പറയോ ആരാണ് റോബർട്ട് ഭദ്ര ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി ബി ജെ പിക്ക് എത്രയാണ് പൈസ കൊടുത്തത് നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഉറുപ്പിക അല്ലേ ആ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഉറുപ്പിയാണ് കൊടുത്തത് റോബർട്ട് ഭദ്ര ആ ഭദ്രയാണ് സോണിയ പിന്നെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ വയനാട്ടിൽ വന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മറുപടി പറയണ്ടേ ജനങ്ങളോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ റോബർട്ട് ഭദ്ര എന്ന ഭർത്താവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഉറുപ്പിയ ബി ജെ പി കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡിയുടെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ ഇവിടെ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ കൂട്ടിലിട്ട തത്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഇ ഡി ഈ കേസിൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തെ അത് കുടകരയിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇ ഡിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും
അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്ന കള്ളപ്പണത്തെ പറ്റി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ഉൾക്കണ്ടയില്ല കാരണം എന്താ ഇവർ തമ്മിൽ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഡീല് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഷാഫിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധർമ്മരാജൻ പറ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം സുരേന്ദ്രൻ അത് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്നതിന് വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഞങ്ങളല്ലേ അത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തത് ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് പിൽക്കാലത്ത് നടത്തിയത് പക്ഷെ കോടതി ഉറച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അതിലാണ് ഈ റോബർട്ട് വദ്രയുടെ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഉറുപ്പിക ഇ ഡി സിയുടെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ബി ജെ പിക്കും കൊടുത്തു കോൺഗ്രസിനും കൊടുത്തു കൊടുത്തു രാജ്യത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പണം രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ചർച്ച കൈരളി ചാനൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ജനാധിപത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരേ തൂവൽപക്ഷികളെപ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറേറ്റ് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും വേണം നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ശ്രീ വസന്ത് ശ്രീക്ക് അതായത് ഈ റോബർട്ട് വദ്ര നൽകിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവായ റോബർട്ട് വദ്ര നൽകിയ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടും ഈ ബി ജെ പിയുടെ കള്ളപ്പണവും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വരുന്ന കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല ബാംഗ്ലൂർ കർണാടക വഴിയാണ് ഇത് കടത്തിയത് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില നെക്സസ് ഉണ്ട് അവിടെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം പി ജയരാജൻ്റേത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നതും അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആഞ്ഞ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കള്ളപ്പണ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ശ്രീ അജിം ഷാ നോക്കൂ ഇതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയും ആ ചോദ്യത്തിനില്ല കാര്യം കേരളത്തിന്റെ പോലീസിനും സർക്കാരിനും ചെയ്യാൻ മതി ഇരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരുന്ന് രണ്ടെടുത്തും ഭരണത്തിലല്ലാത്ത ഞങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നോക്കി ഇപ്പം ശ്രീ എം ജെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതിനകത്ത് പി എം എൽ എ ആക്ട് ആണ് ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യുക സംശയമില്ല ആ പി എം എൽ എ ആക്ട് പ്രകാരം ഇ ഡി ആണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിലും എനിക്ക് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അവസാനം ഇ ഡി എ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പണം കൊണ്ടുവന്നത് ഇലക്ഷൻ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ഷൻ അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പതിനെട്ടിലും രാജ്യത്തുള്ള നിയമപ്രകാരം ഇലക്ഷൻ അട്ടിമറി അന്വേഷിക്കാൻ കേരളത്തിലോ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെയോ പോലീസിനോ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനോ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പണം വന്നത് സുന്ദരയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മഞ്ചേശ്വരം സുന്ദര കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് ആ കണ്ണി എത്തുമായിരുന്നു അത് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസിന് ചെയ്യാമായിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇ ഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിലും ഇ ഡി കോടതിയിൽ പറയുന്നത് ദർ നീഡ്സ് എ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് നോക്കു ഈ കേസിൽ ആഴമേറിയ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ പോലീസിന് സ്വാഭാവികമായും പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിന്റെ പോലീസിന് ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയെയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോട
ആ ഏജൻസി കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാത്തത് നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ ഇത് കോടതിയിലല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് അയച്ചോ പോലീസ് എടുത്തോ കോടതിയിലല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല 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 ഇ ഡി അന്വേഷണം ഡിലേഡ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് എന്താ സംശയം എന്താ സംശയം കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ഇതാ നോക്കൂ ഇ ഡി അന്വേഷണം ഈ കേസിൽ ഡിലേ ഡിലേഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തി നാലായിട്ടും അവർ ഈ പറഞ്ഞ ധർമ്മരാജിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൈം സസ്പെക്ട് അദ്ദേഹമാണല്ലോ ധർമ്മരാജിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ നോക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയോ ഈ എന്താണ് മാനസത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് ഈ പണം കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ എന്തോ പറയുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പോലെ നമുക്ക് അവസരം അതെ അതെ പറയാനുള്ളത് എൽ ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷിയായ നേതാവാണല്ലോ സലീം മടവൂർ സലീം മടവൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോ ഇ ഡി പറയുകയാണ് അതെ പിന്നെ അപ്പോ ഇ ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇ ഡി പറയുകയാണ് സലീമിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ ഇ ഡി പറയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കേസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷിക്കാൻ പിന്നെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം ഇക്ക ഈ കേസിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് വസന്ത് അന്ന് ഇ ഡി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ മറ്റന്വേഷണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളല്ല ശ്രീയക്ക് ശ്രീ വസന്ത് ശ്രീയക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേരളത്തിനും എതിരാണ് അല്ലാതെ ബി ജെ പിയോ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയവരോ അതിൽ കർണാടകയ്ക്കുള്ള ബന്ധവും കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്നതും പിന്നെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അവിടെ റോബർട്ട് വധര നൽകിയതുമായ വിഷയങ്ങളൊന്നും ശ്രീ ശ്രീയക്കിന്റെ ശ്രീ വസന്ത് ശ്രീയക്കിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രതിഭരിക്കുന്നില്ല ശ്രീ താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ശ്രീ എം ജെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ കേസിലാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു ഡീപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഡിലേഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം സാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പോലീസിനാണ് അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്തില്ലല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലെതിരായിട്ട് ഒരു ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ മുക്ത കണ്ടം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പോലീസും അത് അന്വേഷിക്കണം പക്ഷേ പറമ്പ് ശ്രീ ഷാഫിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ മൂന്നേ മുക്കാൽ രൂപയുടെ പോലും വില കൽപ്പിക്കാത്ത ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉന്നയിച്ചതാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനായിട്ടുള്ള കേസ് ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ധർമ്മരാജിന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് ധർമ്മരാജൻ പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് അല്ലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നു മുമ്പ് പണം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ധർമ്മരാജൻ പറയുന്നു ആ പണം കൊണ്ടുവന്നത് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞു ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ധർമ്മരാജൻ പറയുന്നു എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ചോദിച്ചതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോക്കൂ കേരളത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു കള്ളപ്പണക്കാരനാണെന്നും അയാൾ കള്ളപ്പണം ഈ നാട്ടിലേക്ക് അവരോട് ശ്രീ വസന്ത ശ്രീയക്കൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ശ്രീ പി ജയരാജൻ അതിനൊരു ചെറിയ മറുപടി കൊടുക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ഇല്ല ഇല്ല ബി ജെ പിയോടൊന്നും പറയാനില്ല അല്ല
അല്ല അങ്ങ് പറയുന്ന അങ്ങ് പറയുന്ന നടപടി കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു വർഷങ്ങളായി എന്നിട്ടും അതിന്മേൽ എന്നിട്ടും അതിന്മേൽ ഇ ഡി അങ്ങ് അടയിരിക്കുകയാണ് നടപടിയാണ് അതിനുശേഷം സ്വീകരിച്ചത് നോനോ ഇ ഡി അതിന്മേൽ അടയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇ ഡി ഇ ഡി കേസിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവും അതിൽ പണം കൈപ്പറ്റി വിവരം ഷാഫി പറമ്പിൽ പണം കൈപ്പറ്റി വിവരം കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനനഷ്ടത്തിനും കേസ് കൊടുക്കണ്ട അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുരേന്ദ്രനെ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ ആ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം നടന്നു പോയത് ആരെ വിശ്വസിച്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സുരേന്ദ്രൻ സമരത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ ശരിയാണ് ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ഗവർണർക്ക് പോലും അതായത് ഒരു പത്രം ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യത്തിൽ പോലും വിശദീകരണം ചോദിച്ച് രംഗത്തെത്താനുള്ള എന്തൂസിയാസത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൻ്റെ ഒരു നാലിൽ നാൽപ്പതിലൊന്ന് പോലും കാണിക്കുന്നില്ല ഇത്ര വലിയൊരു ഗൗരവമായ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ ഗവർണർക്ക് പോലും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അതിൽ താല്പര്യം കാണില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇതിനിടയിൽ അതായത് സന്ദീപ് വാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഇപ്പോൾ ആ ബി ജെ പി വിടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണത്തിൽ പോലും അതായത് അമ്മ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവഗണന ഇങ്ങനെ മനന്നൊന്താണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് പല വിധത്തിലുമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി അതിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒന്നാകാം ബി ജെ പി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണോ ശ്രീകുമാർ അല്ല നമ്മുടെ ഈ കൊടകര വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് സന്ദീപാരും കൊടകരയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എന്താ ഇപ്പം ജയരാജനാണേലും പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളെ പിടിച്ചു കേസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കേരള പോലീസ് ഗൗരവ നല്ല രീതിയിൽ ഗൗരവമായി അന്വേഷിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളായിട്ട് അതിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരില്ലല്ലോ കേരള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന പേരേ ഇല്ല അല്ലാത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളെയാണ് പിടിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പേര് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഒരു പ്രഖ്യാ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഇങ്ങനെ ഈ പൈസയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പണമാണെന്ന് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും പുതിയ അന്വേഷണം പോലീസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുക അപ്പം അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേരള പോലീസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നൊരു അഡ്മിഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി കേരള പോലീസ് മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യ അന്വേഷണം തെറ്റാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാളെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇത്ര വർഷവുമായിട്ട് അതറിഞ്ഞ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലത്തെ സമാനമായ കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി പി രാജീവിനുമെതിരെ ജി ശക്തിധരൻ ദേശാഭിമാനിയുടെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന ജി ശക്തിധരൻ സമാനമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി അന്നൊരു പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല അത് പോട്ടെ അത് പഴയതായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഉള്ളതായുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെ നമ്മുടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി ശക്തിധരനെ പാർട്ടി പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച ആളായതിനാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലോജിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ല അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത ദിവസം സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി കോഴയുമായിട്ട് തന്നെ സമീപിച്ചു അത് യു പി എ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം കേരള പോലീസ് നടത്തുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും തുടങ്ങിയാലല്ലോ കോൺഗ്രസ്സുകാര് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അല്ല അന്വേഷിക്കണ്ട കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട പാർട്ടിക്ക് പറയാമല്ലോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം ഇ ഡി അന്വേഷിക്കണമെന്നോ ഒക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ടോ സി ജയരാജനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈരളി ചാനലിനോ അല്ലെ സി പി എമ്മിനുണ്ടോ സെബാസ്റ്റ്യൻ
അല്ല ഞാൻ പറയാം പശു ചത്ത് പിന്നെ മോരിലെ പുളിയും പോയത് നമ്മുടെ ഈ കേസാണ് അന്വേഷിച്ച് കേസ് കോടതി കൊടുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോവാണ് അതൊക്കെ വീണ്ടും വരും പുനരന്വേഷണമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവര് കൃത്യമായി പരിപാടി നടത്തിക്കൊള്ളും അതിന്റെ ന്യായപ്രകാരം ശ്രീ പി ജയരാജൻ താങ്കൾ കൈ ഉയർത്തിയതുണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് പറയാൻ നടത്തിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളവര് കൃത്യം അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ശ്രീ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ജയരാജൻ കേരള പോലീസ് നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാണ് തെറ്റായോണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഒരു പുനരന്വേഷണം പി ജെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ശ്രീകുമാറിനെ സോറി സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ആ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് വായിച്ചു തരാം ശ്രീകുമാറും അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതാ ഓൺ ദി ഓൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ധർമ്മരാജ് അപ്പോ അതില് ധർമ്മരാജിനെ ധർമ്മരാജിന്റെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഗണേശൻ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ഇ ഡിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് വി കെ രാജു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗണേശ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ പേരും അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രീകുമാര് പ്രേക്ഷകരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയില്ല അതാണ് തീർച്ചയായും ശ്രീ സോറി ഗിരീഷ് ഗിരീഷ് അല്ലല്ല ഇത് കബളിപ്പിക്കലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ അല്ലല്ല പോലീസിന്റെ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്തും അല്ലെ സാക്ഷി മൊഴികളുടെ രേഖ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പലതും എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതി എന്ന് ശയരാജൻ പറഞ്ഞ അല്ലെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളിൽ സുരേന്ദ്രനുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചേ അല്ലാതെ അതൊരു കേസിന്റെ അന്വേഷണ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് വക്കീലന്മാരുടെ പേരെല്ലാം കാണും അത് അത് അല്ല സുരേന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം നേരിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികൾ വക്കീലിന്റെ പേരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസിൽ ജയരാജൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളിൽ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് അതിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ സുരേന്ദ്രന്റെ റോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അതല്ലേ പറയുന്നത് അത് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലേ റോള് പറയുന്നല്ലോ പല റോളും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി ധർമ്മരാജ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രനെ പറ്റി ധർമ്മരാജ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കണ്ണികയിലെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരി 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 ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പ്രേമലേഖനമാണോ എന്ത് ലേഖനമാണെന്നൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമോ അപ്പോഴും ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇ ഡിയുടെ ആക്ഷന്റെ കുറവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കില്ലേ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങില്ലേ ചുരുക്കി അതല്ല പിന്നെ നേരത്തെ നടത്തിയ ഇവരുടെ ഈ ഈ കുഴൽപ്പണ ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ കവർച്ച കേസ് ഒക്കെ 
പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടായിട്ട് ഒതുക്കാനാണ് ശ്രമം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇനി താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇടപാടായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അന്വേഷണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ആർക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗവുമാണല്ലോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സതീഷ് തിരൂർ സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാനന്ന് എൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് സത്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു അന്വേഷണം അല്ല ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പേര് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ തുടരന്വേഷണമാണ് ആ തുടരന്വേഷണമാണത് ആ തുടരന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ ചാർജുകൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമാകട്ടെ കാരണം നാട് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന കള്ളപ്പണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐസ്ബർഗിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ആഴത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ബി ജെ പിയുടെ അഴിമതികളും ഒപ്പം പണാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡീൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് എന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വെളിവായും തെളിവായും പുറത്തേക്കെത്തുന്നതിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാകും തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്